கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீத நட்டோத்தம் சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீயன்னு மகா மகாலட்சுமியினுடைய மகத்தான திருநாமங்களினுடைய மகிமையை நம்மளுடைய மனசுல இறக்கக்கூடியது ஸ்ரீ லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரம் அந்த லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரத்தினுடைய இருபத்தி நான்காவது திருநாமத்தின் அர்த்தத்தை இந்த வாரம் பார்க்கலாம் வசுதா அப்படிங்கிற திருநாமம் இது மகாலட்சுமி நம்மள போன்ற ஜீவர்களுக்கு பலவித உபகாரங்கள் பண்ணுகிறாள் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவள் எல்லையற்ற அதிகாரத்தை உடையவள் அதிதி அப்படிங்கறதுனால எப்பொழுதும் நம்மளுக்கு கிருப்பையை பொழிவாள் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு கால் நம்மளுடைய பாபங்கள் ஏதாவது இருந்து அதனால கிருப்ப வராம இருக்க போறதேங்கிறதுக்காக அந்த பாபங்களையும் திதியாகி போக்கிறாள் மகாலட்சுமி இப்படி பாபங்கள் போனதுனால நல்ல ஞானம் ஏற்படுறது அவள் தீப்தாவா இருக்கிறதுனால நல்ல ஞானத்தை குடிக்கிறாள் எந்த மாதிரி ஞானத்தை குடிக்கிறாள் அப்படிங்கறது இன்றைய திருநாமம் சொல்ல போறது சாந்தோக்யோபனிஷத்துல எட்டாவது அத்தியாயத்துல ஒரு கதை சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு சமயம் தேவர்கள் அசுரர்கள் எல்லாருக்கும் ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்துதான் அதனால அவள்லாம் பிரஜாபதியா இருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவன் கிட்டக்க போய் கத்துக்கலான்னு நினைக்கிறா எல்லாரும் போய் கேட்டா சிரமமா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால ஆளுக்கு ஒரு பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் தேவர்களும் அசுரர்களும் தேவர்களுக்கு பிரதிநிதி இந்திரன் அசுரர்களுக்கு பிரதிநிதி விரோச்சனன் இவா ரெண்டு பேரும் போய் பிரஜாபதி கிட்டக்க படிச்சுண்டு வரணும் ஆத்மாவை பத்தி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சார்கள் இவர்களும் பிரஜாபதி கிட்டக்க போய் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் படிச்சாளாம் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆனத்துக்கு அப்புறம் பிரஜாபதி ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்திருக்கேள் ரொம்ப சுலபமா இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து விடுறேன் இத்தனை நாள் கிழிச்சு இத்தனை நாள் என்னென்னமோ சொல்லி கொடுத்தார் ஆனா ஆத்மாவை பத்தி ஒன்னும் சொல்லல அது வரைக்கும் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்றார் என்ன சொன்னார்னா ஒரு தண்ணீர் குட்டை இருந்ததாம் அதுல உங்களுடைய பிரதிபிம்பத்தை பாருங்க நீங்க போய் பாருங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியறதோ அதுதான் ஆத்மா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் போய் பார்த்தா அவளுக்கு அவளுடைய உடம்பானது தெரிஞ்சது உடம்புல இருக்கிற கண்ணு காது மயிறு நகம் எல்லாம் தெரியுது இப்படி போய் பார்த்தா பார்த்துட்டு திரும்பி வந்து முழிச்சாலாம் திருத்திருன்னு பிரஜாபதி சொன்னார் நல்ல ஆடைகள் ஆபரணங்கள் எல்லாம் போட்டுண்டு திருப்பி போய் பாருங்க அப்படின்னார் திருப்பி போய் பார்த்தா இப்ப பார்த்தா நல்ல ஆடை ஆபரணம் எல்லாம் தெரியறது அவ போட்டுன்றது எல்லாம் தெரியறது அந்த பிரதிபிம்பத்துல பிரஜாபதி சொல்லிட்டார் என்ன அங்க தெரியறதோ அவ்வளவுதான் ஆத்மா அப்படின்னு விட்டார் ரெண்டு பேரும் இதை நம்பிட்டாளாம் முதல்ல சரி ஆத்மானா என்ன இந்த உடலுக்கு நல்ல அலங்காரம் பண்ணி வச்சா அதுதான் ஆத்மா போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டா ரெண்டு பேரும் நம்பிட்டாளாம் விரோச்சனன் கிளம்பி போயே போயிட்டான் இதுதான் அவன் கத்துண்ட வித்யை ஆத்மானா என்ன நன்னா உடலுக்கு அலங்காரம் பண்ணி உடலை நன்னா பாத்துட்டு இருக்கணும் அதுதான் ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இத போய் அசுரர்கள் கிட்டக்க எல்லாம் சொல்லிட்டான் சரி ஆத்மா பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமா வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுட்டோம் என்ன தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் நன்னா அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் நல்ல ஆடை ஆவரிடம் எல்லாம் போட்டுண்டு நன்னா கூத்தடிச்சு கும்மாளம் அடிச்சு அவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்த அசுரர்கள் இந்திரன் பாதி வழி போனான் அப்போ அவனுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்து கொடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு அந்த ஆசிரமத்துல இருந்து வெறும இந்த உடல் அதுவும் ஆபரணம் போட்டுட்ட ஒரு உடல் வெறும் மாம்ச பிண்டம் இது போய் ஆத்மா அப்படின்னு நினைக்கிறது அவ்வளவு சரியா இல்லையே இது எப்படி ஆத்மாவா இருக்க முடியும் பிரஜாபதி சொன்னத்த நம்ம சரியா புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னு நினைச்சானா இந்திரன் இவன் நல்ல வித்யார்த்தி ஏன்னா தனக்கு புரியலன்னு நினைச்சுண்டான் சரியா சொல்லி கொடுக்கலன்னு நினைக்கலையா நம்ம தான் சரியா கத்துக்கல திரும்பி போய் கேட்போம் அப்படின்னு பிரஜாபதிய போய் திருப்பி சரண் அடைஞ்சானாம் இந்திரன் அந்த சமயத்துல பிரஜாபதி சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம்பா 
இது ஒரு பரீட்சை தான் நான் வச்சது உங்களுக்கெல்லாம் நிஜமாவே ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு ஆர்வம் இருக்கா அப்படின்னு நான் பரீட்சை பண்ணி பார்த்தேன் அந்த பரீட்சையில நீ தேர்ச்சி பெற்றுட்ட விரோச்சனம் தேர்ச்சி பெறல அவன் கிளம்பி போயிட்டான் அவனுக்கு உண்மையாவே ஆர்வம் இல்லை ஏன்னா இந்த ஆத்ம வித்யை அப்படிங்கிறது ரொம்ப வசந்த ஒரு விஷயம் தகுந்த ஒரு ஆளுக்கு நிஜமாவே ஆசை இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு தான் அதை சொல்லணும் தகுதி இல்லாத வாளுக்கு அது சொல்றது இல்லை அதனால தகுதி இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணினே அதுல நீ தேர்ச்சி பெற்றுட்ட உனக்கு கட்டாயம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சமயத்துல ஆத்மாவை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாராம் பிரஜாபதி எட்டு விஷயங்கள் சொல்றார் ஆத்மாவை பத்தி ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு எட்டு குணங்கள் சொல்றார் இந்த இடத்துல அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அபகத பாப்மாவா இருக்கும் அதாவது எந்த ஒரு அழுக்கும் இல்லாததாக இருக்கும் அது முதல் அடுத்தது அதுக்கு ஜரையே கிடையாது அதாவது முதிர்ச்சியே கிடையாது வயசார தன்மையே கிடையாது மூன்றாவது அதுக்கு அழிவே கிடையாது நான்காவது அதுக்கு சோகமே கிடையாது துக்கமே கிடையாது அஞ்சாவது அதுக்கு பசி கிடையாது ஆறாவது அதுக்கு தாகம் கிடையாது ஏழாவது அது பல இடங்கள்ல போய் சந்தோஷத்தை பெற தகுதி உடையது எட்டாவது அது என்ன நினைக்கிறதோ அந்த பலத்தை அடைய வலிமை உடையது இந்த மாதிரி எட்டு தன்மைகள் ஆத்மாவுக்கு உண்டு அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுத்தார் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இந்த எட்டு தன்மைகளும் உண்டு ஆனா பல சமயங்கள்ல அத உணர முடியறது இல்லை இந்த ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் ஒட்டாது அப்படின்னு நம்மளால நினைக்க முடியறது இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தா இந்த பிரகிருதி சம்பந்தம் நம்மளுடைய கர்மா எல்லாம் காரணமாகிறது சில பேரெல்லாம் தங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு இந்த எட்டு தன்மைகள் இருக்கிறத எப்பவுமே உணர்ந்துட்டு இருப்பார்கள் அது யாருன்னு பார்த்தா கண்டிப்பா பெருமாள் பிராட்டி உண்டு அவர்களை தவிர நித்திய சூரிகள் ஆதிசேஷன் கருடன் விஸ்வக்சேனர் போன்றவர்களெல்லாம் இந்த ஆத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாத்தையும் எப்பொழுதுமே உணர்ந்து இருக்கிறவர்கள் அவர்களை போன்ற இந்த ஞானமானது நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் ஆத்மா எட்டு குணங்கள் உடையது அப்படிங்கிற ஞானம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் வசுதாங்கிற திருநாமத்தை ஜபிக்கணுமா வசுதா அப்படின்னா என்னன்னா இந்த எட்டு குணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை பத்தி ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவள் பொதுவா எட்டு அப்படின்னு சொன்னா சட்டுன்னு ஞாபகம் வருது எட்டு வசுக்கள் தேவர்கள் கோஷ்டியில இருக்கக்கூடிய எட்டு வசுக்கள் அந்த மாதிரி அந்த எட்டாகிற தன்மையை உடைய இந்த ஆத்மாவை நம்மளுக்கு உணர்த்துபவள் இந்த வசுதாவாகிற லக்ஷ்மி தேவி அப்படிங்கறதுனால இவளுக்கு வசுதாங்கிற திருநாமம் வந்தது இத அடியனுடைய ஆச்சாரியன் ஸ்ரீ கருணாகர மகாதேசிகன் அழகா ஒரு நிருக்தி ஸ்லோகத்துல அமைச்சு வச்சிருக்கார் அஷ்டவு வசவோ எஸ்மாத் வசுரஷ்டா வாத்ம சத்குணான் புரூதே யாத்தான் ததாதி தேவி வசுதா நாம்னா ஸ்துவந்தி தாம் பக்தாகா அப்படிங்கிறார் வசுதாங்கிற திருநாமத்தை பக்தியுடன் ஜபிச்சா மகாலட்சுமி ஆகிற வசுதாவனுடைய கட்டாட்சம் நம்மளுக்கு கடைச்சி இந்த ஆத்மாவனுடைய எட்டு குணங்கள் இருக்கிறத உணர்ந்து அதனால சத்புத்தி பெற்று இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து போவோம் அப்படிங்கறதுல சந்தேகமே இல்ல அதனால பக்தியுடன் ஜபிப்போம் வாங்கள் வசுதாயை நமகா